Vamos ter pessoal. Com esse vídeo eu vou estar dando início a uma sériezinha de vídeos aí sobre ufologia e extraterrestres. Faz bastante tempo que eu não falo sobre o assunto, acho que o último vídeo meu tem uns dois anos já. E pra ser sincero, eu pretendia nem falar mais, viu? Porque eu acho que o que eu tenho pra dizer sobre esse assunto já foi dito em outros vídeos, então... Mas teve gente me pedindo pra voltar e falar mais sobre, e aí eu resolvi fazer, porque aí esse conteúdo acaba atingindo os inscritos novos também, né? Eu não fico tão animado pra falar sobre isso, porque a minha visão sobre extraterrestres e fenômenos envolvendo OVNIs é totalmente diferente da visão da maioria. E aí quando eu começo a falar, o pessoal dito da luz aí, né, os auto-intitulados trabalhadores da luz, vem me crucificar depois, né, mas se eu for ficar com esse tipo de receio também, é... nem faz sentido eu ter esse canal, sabe, porque eu criei ele justamente para dar visões novas sobre esses assuntos, né, tentar esclarecer e quebrar paradigmas, então eu vou falar mesmo e tô nem aí. <risos> Quero nem saber, né? Bom, eu já adianto, como alguns até já sabem, que eu sou defensor de uma visão espiritual dos seres extraterrestres. Ao meu ver e com base em tudo que eu já estudei, os chamados seres extraterrestres são seres que vêm do plano espiritual e não do plano físico. Agora, como sempre, eu vou expor as informações aqui, não impor. Ninguém é obrigado a concordar comigo. E se discordar, tá tudo bem. Não vou ficar chateado. Mas, diferente de muita gente, eu ofereço argumentos porque eu tô falando aqui. Não é só eu acho que é assim e pronto, sabe? Então, quem estiver assistindo aí tem o total direito de não concordar. Desde que com educação, né? Se for comentar alguma coisa aí, falar, ó, oh, Junior, eu não concordo com você nisso por causa disso, disso e disso. Né? Beleza, mas partir pra ofensas pessoais não leva a lugar nenhum, não. E eu também excluo esse tipo de comentário, então a pessoa só perde tempo à toa. Bom, antes de finalmente começar o vídeo, eu queria agradecer os apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho aí. Né? Minha gratidão a vocês. E pra quem quiser ajudar a dar uma força aí pro canal, na descrição tem várias opções aí, né? Vários links onde vocês podem fazer doações ou podem optar por serem membros do clube de canais, aí onde vocês recebem benefícios em troca, né? Então, acaba até compensando mais. Eu peço isso porque dá muito trabalho fazer esses vídeos, né? Eu faço tudo sozinho. E agora o YouTube inventou de colocar um imposto aí também sobre AdSense. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Que vai diminuir muito os ganhos do YouTube, que já é pouco, né? Agora vai piorar. Tá meio ruim também. Agora parece que piorou. Sabe, isso é bem desanimador, né? O YouTube não respeita mais os criadores de conteúdo. E é a gente que sustenta a plataforma, então... Mas quem sabe com a ajudinha de vocês aí não dê pra contornar isso, né? Mal... Mas enfim, chega de enrolação e vamos direto ao assunto, né? É como eu ia dizendo, eu defendo uma visão espiritual dos ETs. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre os extraterrestres, né? Quem eles são, de onde vêm... Que eu recomendo que vejam, porque aqui nesse vídeo eu vou falar mais sobre a questão das informações, né? Envolvendo o governo e tudo mais. Eu não vou entrar na questão dos ETs propriamente dita. Mas eu tenho que deixar claro isso, que eu sou defensor de uma visão espiritual de seres, extra... de seres extraterrestres. Para mim faz muito mais sentido pensar pelo ponto de vista de que eles são seres espirituais, ou etéricos, como prefiram chamar. E eles vêm na realidade dos planos superiores da existência. Ou de outras dimensões, densidades, também vários termos para se referir a uma mesma coisa. E não do plano físico. Existe sim ETs no plano físico de planetas, né? porque o tamanho do universo é impossível que não exista. Agora, esse pessoal está em planetas tão distantes, mas tão distantes, que até agora a nossa, a nossa ciência não conseguiu detectar nenhum. E mesmo se detectar, tem coisas que impossibilitam uma viagem entre um planeta e outro. Né? Então, esses seres eles estão lá, presos, entre aspas, dentro de seus próprios planetas. E não conseguem viajar para muito longe, assim como nós aqui. E, assim como nós, eles também provavelmente se questionam se na vastidão do universo por aí não tem outros planetas com vida. Né, vários podem ser mais atrasados que nós, estarem na Idade Média ainda, na, na Idade da Pedra. Outros podem ser iguais ou mais avançados. 
Mas não a esse ponto de viajar pelo universo, né? Igual em Star Wars, Star Trek. Porque pelas leis da física isso é impossível. Talvez eles explorem suas luas. Assim como nós. Talvez até explorem planetas vizinhos, como a gente está querendo fazer agora aqui com Marte. Né? Talvez alguma civilização bem mais avançada até consiga explorar o sistema solar inteiro no qual vive. Né? Quem sabe? Mas... Esse é o limite, é o limite. Viajar milhares, milhões de anos-luz é impossível, não tem tecnologia que viabilize, nem organismo físico que suporte, nem criogenia, nada. Esse corpo físico que a gente usa, que o espírito veste para andar aqui na superfície, né, nesse plano mais denso, não foi feito para viajar nas estrelas. Né, ele não aguenta, não suporta. É só vocês verem entrevistas de astronautas aí, né? Relatos, como eles fazem para se tornarem astronautas. É um sofrimento enorme. Os caras têm que treinar muito. E durante a viagem e até após, os ossos ficam fracos, os músculos atrofiam, né? Depois que os astronautas voltam de uma viagem, tem que ficar meses fazendo fisioterapia, se readaptando. Isso para ir só aqui em cima da Terra. Aqui. Ou na Lua, que é o mais longe que a gente já chegou. Agora, você imagina viajar pelo espaço inteiro, né? Não dá, não dá, não no plano físico, pelo menos, né? Então, sendo assim, os ETs que nos visitam não vêm de outro lugar, senão do plano espiritual. Todos os planetas, sem exceção, têm seus planos espirituais. E é através de lá que viajam. Isso explica as coisas misteriosas envolvendo eles. Isso explica porque eles somem do nada, as abduções... Né, vários relatos de abduções, aí a pessoa estava dentro de casa, no próprio quarto, e foi abduzido, né? Aquela luz, ela atravessa objetos sólidos, atravessa matéria, entende? Essas coisas que fogem de qualquer explicação científica ao alcance da nossa ciência atual. Então, partindo dessa visão de ETs como seres espirituais, a gente finalmente pode discutir o, o assunto que é título aqui desse vídeo, né? Por que, que os governos escondem a verdade sobre eles? Bom, existe um acordo mundial da ONU para não se revelar nada relativo a OVNIs, principalmente os Estados Unidos. Agora, aparições, abduções, avistamentos, além, é claro, de fenômenos mediúnicos e canalizações, tornam impossível esconder completamente que esses fenômenos existem. A gente apenas não tem uma explicação satisfatória e oficial sobre eles. Então é... Por mais que o governo se esforce para esconder, é quase impossível porque... Como diria o senhor Barriga... Milhares de pessoas afirmam que já viram desses voadores e eu não vejo por que não haja verdade nisso. Existem alguns países, como a França, o Brasil e o Chile, que admitem esses fenômenos. Segundo o Ademar Guevaer, o diretor da revista UFO, o Brasil, inclusive, foi o primeiro país a liberar documentos sobre isso. Né? Brasileiro tem uma síndrome de vira-lata e de, de achar que o resto do mundo inteiro é melhor e aqui é uma bosta. Né? Acredito que isso seja até assunto para outro vídeo também, mas sabe? Mas a gente não vê as coisas boas que a gente faz, então essa é uma delas. A Bélgica também liberou uma parte dos seus documentos, aí, e o Chile, o Chile que lidera em relação a isso. Inclusive o Chile foi o primeiro país do mundo a criar um curso de pós-graduação em ufologia, né? tornando esses estudos algo mais sério dentro do meio científico, né? porque antes disso era conversa de boteco. Os caras tomavam uma, começavam a falar de ter de disco voador, mas nunca foi levado a sério assim, sabe? Os cientistas torcem o nariz até hoje, os acadêmicos falam que é papo de louco. O que a gente tem de ufologia aí é tudo amador, tudo extra-oficial. É, mas o Japão recentemente vem liberando algo também. E no ano passado, né, em 2021 no caso, os Estados Unidos afirmou a veracidade de vídeos de OVNIs. É, embora isso não signifique muita coisa, mas já é um avanço. né? Já A, a passos lentos a gente chega lá. É, já é um começo porque o fenômeno vem se intensificando tanto que daqui pra frente vai ficar cada vez mais difícil de esconder. Pouco a pouco isso vai vir à tona. Se bem que os Estados Unidos foi meio filha da mãe também em relação a isso, porque eles afirmaram isso bem no meio da pandemia, né? quando o mundo estava focado em ficar vivo, em 
se proteger do vírus. Aí eles lançaram lá que os OVNIs são reais e aí isso ficou dois dias no jornal e o pessoal já parou de falar sobre. Já tava mais focado na doença do que em possíveis ETs. O foco estava em outro lugar, então eles foram estratégicos nesse sentido. E também eles não admitiram, e nem vão, que é, uma, que é um objeto extraterrestre. Né? Eles até inventaram uma nova sigla, esse POD, né? que é objeto voador não identificado, mas não de origem extraterrestre. Quer dizer, se não é extraterrestre é o quê? Explica pra gente então, né, cacete? Né? Eles falaram que os cientistas da NASA estavam vendo os vídeos, analisando pra chegar a uma conclusão, mas também depois disso não... Não falaram mais nada. Mas sabe, explica o que é então se não é extraterrestre. Senão o povo vai começar a ficar paranoico aí, pensando em guerra, achando que é coisa dos chineses. Né? Na época da Guerra Fria pensava também, se não era coisa dos soviéticos. Né? É perigoso o povo ficar meio paranoico também. Mas a gente sabe bem o que é. Independente deles afirmarem ou não. É só o pessoal cético, materialista, ou muito bobinho mesmo, muito inocente, cai nesse papo deles. Né? Qualquer pessoa que seja mais questionadora vê que... Tem caroço nesse angu. É, mas admitir que é ET, eles não vão. Não vão. Na verdade, nenhum governo vai dar o braço a torcer. Por mais que alguns, li alguns liberem documentos aqui e ali, né? São coisas rasas, né? E, e dizem que os objetos são não identificados apenas. As coisas significativas mesmo estão guardadas as sete chaves. O fato é que eles estão liberando aos poucos, né? Indo um passo de cada vez. E nem é porque eles sejam maus e simplesmente não querem revelar. É porque a admissão traria um caos gigantesco para a sociedade. Existem três motivos principais para que essas informações não sejam reveladas. Um religioso, o outro é o fator econômico. E o terceiro é a questão do pânico né, que isso traria para a população, para a sociedade. Que é o motivo que eu mais vou falar aqui, que vai ocupar a maior parte do vídeo aí, né? Mas primeiro eu vou falar dos outros dois. Se o governo americano, ou qualquer outro governo, mas eles são os principais, né? É, admitem que são objetos extraterrestres, vai ser um caos do cacete. Né? Instituições religiosas vão entrar em colapso. As duas maiores religiões do mundo aí, né? O cristianismo e o islamismo. E até dá pra colocar o judaísmo aqui, vai. Embora tenha um número muito menor de judeus, ainda dá pra colocar junto aqui, porque essas três religiões são irmãs, né? Elas compartilham das mesmas crenças aí. Então, mas essas religiões estão pautadas na ideia de que nós somos o centro do universo, né? Deus criou o céu e a terra, e o resto das estrelas no universo inteiro aí é, é só pra enfeitar o céu à noite e ele ficar bonitinho, sabe? Né, Deus, que é o mesmo Deus para essas três religiões, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então imagina admitir que tem uns bichinhos cabeçudos lá que é mais inteligente que nós, mais avançados. É, vai ser caos total. O ser humano ainda acha que a Terra é o centro de tudo. Né, isso quando não defendem que a Terra é plana. É, apesar de ser uma minoria ínfima que defende isso, ainda é lamentável ver que tem pessoas que defendam, mesmo que sejam poucas. E um monte de religioso também afirma que os seres extraterrestres são demônios, né? Eles são tudo capiroto, querendo enganar nós. Então se o governo admite, vão falar que é o capiroto, que é o anticristo, o apocalipse, o que for. Sabe, então isso já impede por si só. É necessária uma quebra de paradigma total nesse sentido, antes de fazer qualquer revelação. E fora a questão religiosa, tem a questão econômica também. A gente vive, infelizmente, num mundo capitalista. E o mundo inteiro é assim. É, até a dita China comunista não é menos capitalista que os Estados Unidos. Não é. Né? Então tudo é movido pelo dinheiro. E se há uma revelação de que existem ETs no meio de nós, no dia seguinte as bolsas de valores caem. Né? A NASA vai à falência. Né? Os bilionários que mandam no mundo aí praticamente, né? em vários aspectos, estão até acima dos próprios governos. Vão tudo falir. O Elon Musk vai à falência, ele que quer levar o ser humano para Marte aí, né? Financiar as viagens para lá. Se a verdade for revelada, ele já era. Vai fazer o que lá em Marte? Procurar vida extraterrestre e microbiana. Né? Procurar bactéria. Para quê? Se tem seres inteligentes aqui pousando no, no nosso quintal, com naves avançadas, entende? 
Então a gente não pode esperar nada oficial, nenhuma revelação vinda dos governos. Isso aí esquece. No máximo uma migalhinha ou outra, né? Igual eles fizeram admitindo que os vídeos de OVNIs lá são reais, né? Pra deixar os ufólogos, os estudiosos aí quietinhos, mas... Isso daí é coisinha pequena e... É o máximo que eles vão fazer, e ainda falando que não é ET, sabe? É uma revelação real, a gente só vai ter no dia que... Uma grande nave se materializar em cima de uma grande metrópole... Né? Aí não vai ter como esconder, apesar que muita... Muita gente vai duvidar mesmo assim... Né? Aquele pessoal do... Só acredito vendo, a pessoa vendo... Não acredito... <risos> né? É bem isso... Né? Mas também isso não vai acontecer tão já não... Tem chão ainda... Né? A gente tem muito que evoluir... Que quebrar paradigmas aí... Até lá a gente pode buscar se espiritualizar... Isso é o principal... E buscar informações... Sobre o assunto na internet... Em meios alternativos... Buscando canalizações... Informações de médios... Dando uma boa filtrada é claro... Né? Porque tem um monte de besteira também no meio... Né? Peneirar as informações... É, porque tem umas groselhas também no meio aí, mas fazer o que? É o preço que se paga por não ter um corpo de estudos oficial. É, inclusive os próximos vídeos que eu vou fazer aí vai ser sobre isso. É, falando sobre raças extraterrestres, falando sobre os tais reptilianos que dizem que estão infiltrados aí que controlam o mundo, né? né? E mais um monte de besteira sem nexo que eu vou estar tá desmistificando, então fiquem no aguardo aí, né? Verifiquem o sininho aí da... pra receber as notificações aí quando o vídeo for lançado, né? Aí vocês ficam por dentro. É, mas sabe, o principal de tudo isso é isso, saber que os seres extraterrestres são seres espirituais. Do ponto de vista físico, o fenômeno ufológico nem sentido não faz. E eu, como espiritualista, sou obrigado a concordar com o pessoal cético e materialista. Você vai em congressos ufológicos, só tem gente debatendo o fenômeno do ponto de vista material, só. E ai de quem falar que é espírito, nossa, eles se crucificam, eles nem admitem isso porque nem acreditam em vida após a morte, em planos espirituais. Pra eles é tudo besteira isso aí, então. Mas ao mesmo tempo também não conseguem responder os fenômenos ufológicos, né? Estão há 70 anos aí estudando as mesmas coisas e as mesmas dúvidas daquela época são as de hoje. Eles não evoluíram um milímetro, então... Você tem o Tsukalos, o povo do History Channel lá estudando arque ou ufologia. E todo o programa termina do mesmo jeito que começou. Né? Só perguntas, dúvidas e teorias e nada conclusivo. Né? Então o pessoal tá desde a década de 40 aí, que foi quando o fenômeno começou de forma global, né? Estudando coisinha pequena, estudando o caso Roswell, que aliás é uma mentira do cacete. Né? E muita gente vai querer me crucificar por estar tá falando isso aqui agora. Mas... Precisa ser dito. Então, pessoal, nossa, onde já se viu os falar isso, Junior? Rosa é real, sim. Né? Foi tudo armado aquilo lá. Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque eu também pretendo fazer um vídeo inteiro só sobre o caso Rosa, viu? Né? Mas pra dar uma palhinha aqui, eu já adianto que se... Se os ETs são seres do plano espiritual, esse papo de que eles caíram e o governo americano mantém um deles é pura propaganda. Mesmo se a gente vê do ponto de vista material, isso continua não fazendo sentido nenhum. Pô, os caras são tão avançados, tão inteligentes ao ponto de projetar uma nave para viajar milhões de anos-luz pelo espaço inteiro, mas são tapados ao ponto de virem sozinhos e cair, né? em vez de vir com uma grande frota, não, né? não faz uma manutençãozinha na nave viu? e deixa ela cair. Igual o Laércio Fonseca falou uma vez, né? pô, os caras... Conseguem viajar tão longe pra vir furar o pneu da nave aqui. Justo na Terra. Não em Marte, não em outro planeta vizinho. Na Terra, em região desértica ainda. Né? Em vez de ser no meio da cidade pra todo mundo ver, não. É lá no meio do deserto dos Estados Unidos, lá onde só tem cacto. Entende? Então, simples questão de lógica. Né? E os russos têm um caso Roswell também. Então, isso eu já duvida ainda mais, né? Vocês né, sabiam disso? Pra quem nunca ouviu falar, né, os russos dizem que derrubaram lá um OVNI em formato cilíndrico e levaram pra uma base chamada Ka Kapustin Yar. Isso coincidentemente pouco tempo depois do Roswell americano. Por quê? Propaganda. Era a Guerra Fria. Foi uma maneira de mandar um recado pros Estados Unidos, né? Falar, ah, vocês têm um ET aí que caiu, vocês guardaram o corpo dele, né? Vocês guardaram a nave deles, avançadíssima. Vocês têm tudo isso aí? A gente também tem, sabe? 
É, como eu falei, eu vou ter um vídeo inteiro sobre isso. Aqui é só um, uma palhinha. Né? Eu tô falando porque se relaciona com o assunto principal do vídeo, né? Não é informação solta, então... Mas, sabe... Bom, e o terceiro motivo que eu citei anteriormente, pelo qual essas informações não são reveladas, é a questão do pânico que isso traria para a sociedade. A maior parte da humanidade acredita que se os extraterrestres existirem e vierem para a Terra, vai ser para invadir e conquistar, sabe? Para saquear, pra matar a humanidade inteira. Eles não vão vir bonzinhos para conversar, para fazer turismo, não. Afinal, se o ser humano é tão fela da puta, faz tudo o que faz, né, as outras raças pelo universo afora tem que ser filhas da puta também. Né? Em psicologia, o nome disso é projeção, né, que é um mecanismo de defesa pelo qual o ser humano atribui a outra pessoa seus próprios sentimentos e motivações. Né? E isso existe a nível de toda a espécie humana também, sabe? Consciente coletivo. Então a humanidade projeta a própria filha da putagem nos seres das estrelas também. Né? Então já começa aí, já tem essa visão de ETs como seres invasores. Né? Esse debate nem é atual, ele existe desde o século XIX. Né? Naquela época a vastidão do universo, tal como a gente, a gente conhece hoje, era mera especulação. Né? Mesmo assim as pessoas discutiam se não existia vida em Marte, em Vênus. Né? E no fim, já bem no finzinho do século XIX, acho que 1898, foi lançado o livro Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, né, que é o precursor do gênero de ficção científica, aí, juntamente com o Júlio Verne. E o Guerra dos Mundos, para quem não conhece, é aquela história de que os marcianos invadem a Terra. Que tem a adaptação cinematográfica, até, né, do, que tem os trípodes lá, né, que o, o Todo Mundo em Pânico fez até uma paródia sobre. Tripod, sucesso dos anos 80. <risos> Destruir a humanidade? Eu estou aqui hoje na... Un... Porque a Terra foi atacada. Estou feliz, Paca, em informar que podemos revidar o ataque. Meus ministros militares do Pentagrama capturaram uma arma de raios de calor dos alienígenas, com a esperança de que agora possa ser usada contra os invasores alienígenas. Sabe, então aí que, que começou, inclusive, essa, essa coisa de marciano invadindo a Terra, que, que até parodiado em vários desenhos também, né? No pica-pau, os marcianinhos invadem lá, no Chaves, no Chapolin. Marcianos! Papai, uma invasão de marcianos! Os marcianos invadiram a terra! É, sabe, mas voltando aqui, então já tinha essa visão. Mas até então o pessoal via como ficção, né? Até que em 1938 aconteceu um episódio onde uma rádio americana interrompeu a programação musical para noticiar uma invasão extraterrestre. Durante uma hora inteira eles noticiaram uma invasão marciana. Obviamente que eles revelaram depois que foi tudo apenas uma dramatização, sabe? Inclusive eles bateram a concorrência, né? Mas durante esse noticiário fake, que foi ouvido por milhões de pessoas, é porque naquela época nem TV não tinha, o rádio era o único meio de entretenimento, né? As famílias inteiras sentavam em volta do rádio, escutavam, então... E esse pessoal não mediu as consequências disso, porque teve gente que se matou, teve acidente de trânsito, sabe? Um pânico generalizado, tumulto, desespero, tá entendendo? Então isso ajudou a, a disseminar ainda mais essa visão dos ETs como seres invasores. Começou aí. Tem quem acha que foi a Hollywood que começou com isso, mas não. Hollywood só popularizou porque, porque viu que essa fórmula né, de filmes de ET, invasor, que vem pra invadir isso aqui, ah, dá dinheiro, né? dá resultado... Então eles sempre fizeram, você vê 99% dos filmes sobre extraterrestres é assim, eles invadindo. É, o Star Wars mesmo, uma das maiores séries de filmes, aí, né? uma das mais consagradas, é sobre isso. Você tem lá o um Império Intergaláctico. Você tem o Darth Vader lá, né? o fila da puta já não, não se contenta dominando o um planeta inteiro, ele quer logo a galáxia. Né? Então... E para muitos surgiu com Hollywood tudo isso, mas não surgiu, né? Hollywood só popularizou. Surgiu com a Guerra dos Mundos. 
Então, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a aparecer OVNIs de forma massiva, pra lá e pra cá no mundo inteiro. Em toda parte, em um número nunca antes registrado. Isso porque, sendo os ETs seres cósmicos e espirituais, eles estavam meio preocupados aí com o rumo que o ser humano estava tomando, brincando de Deus, tacando bomba atômica à torta direito. Então eles vieram para dar uma monitorada nisso aí. Eles até frustraram vários testes nucleares aí, né? É, que fizeram um, um dossiê de base, esse tipo de coisa. É, e também vieram para se mostrar, para dar uma acelerada aí na, na transição planetária, né? Que ajudar nessa questão, porque eles cumprem um papel importante nela também, né? Mas, enfim. Mas então começou a aparecer disco voador para lá e para cá, fazendo coisas inimagináveis que nenhuma tecnologia humana é capaz de reproduzir nem uma fração. É, nós não tínhamos naquela época, e acredito que não temos nem hoje, né? mas naquela época principalmente, nenhuma máquina capaz de operar do jeito que esses OVNIs fazem. É, a gente tem relatos deles entrando na água, saindo de oceanos, atravessando montanhas, sumindo no céu, não sendo detectados por radares. A gente tem os próprios Foo Fighters né, da Segunda Guerra Mundial, né, que era um fenômeno que vinham bolas de luzes, na direção dos pilotos, e passava direto por eles, atravessava assim, né? Eles atiravam nelas, mas não fazia nada. O pessoal até achava que isso era uma arma de terror psicológico, né? Que podia ser alguma espécie de holograma, sei lá, para aterrorizar os pilotos. Mas aí depois, quando acabou a guerra, juntou lá todo mundo, viram que não era coisa nem dos alemães, nem dos aliados, nem dos russos, não era de ninguém, e aparecia igual para todo mundo. E até hoje isso permanece um mistério, né? Então... Essas naves já foram perseguidas pela Força Aérea Americana até a década de 60, 70, mais ou menos. O máximo que os aviões terrenos conseguiam atingir era a velocidade de Mach 5. Mach, para quem não sabe, é uma unidade de medida de velocidade que corresponde à velocidade do som. Cada Mach é... Né? Mach 1 é velocidade do som, 1.200 km por hora. Mach 2, o dobro, 3, 4, 5, vai aumentando. E esses OVNIs atingiam tranquilamente de Mach 12 a Mach 20. Né? Não existia, e creio eu que não exista nem até hoje, nave humana capaz de atingir isso. E esses OVNIs atingem tranquilamente, se for ver isso é até lento para eles ainda. Né? O ser humano não consegue voar nessa velocidade, né? por conta do baque, não tem organismo que suporte. Né? Então isso também já é mais uma prova de que eles são seres não físicos. A própria estrutura dos nossos aviões que a gente tem hoje não suportam essa velocidade de Mach 20 porque o avião começa a desmontar inteiro, amassar que não uma folha de papel. Sabe? O metal dobra, começa a desmontar inteiro. Não, não dá pra voar nessa velocidade, simplesmente. Sabe? Então nenhuma arma, nenhuma tecnologia que a gente tem chega aos pés desses OVNIs aí, mas nem do dedinho do pé. Só que os governos não podem admitir isso, porque imagina, imagina o pânico que isso traria. Né? O terror, a paranoia coletiva, né? admitir que tem lá objetos voando, abduzindo pessoas, indo para onde bem entende, onde der na telha, e o governo não consegue lidar com eles, nem ao menos sabe o que eles são. Entendeu? Não dá para admitir isso. Agora, a prova de que esses ETs não são maus e estão aqui para dominar a gente... É justamente o fato deles estarem aqui há mais de 70 anos e até agora não fizeram nada. É no máximo uma abdução aqui, outra ali, mas eu vou falar mais sobre isso no outro vídeo também. Então, mantendo foco aqui, sabe? Mas com o poder que eles têm, que o ser humano ainda não consegue nem explicar, se eles quisessem destruir a gente já, não ia ter nem mais o pozinho do ser humano para contar a história. Né? Mas se a gente está falando de seres de planos superiores... Que nem corpo físico não tem mais, nem necessidade básica, fisiológica, não tem mais. Já transcenderam o ego, não sentem vontade, muito menos necessidade de matar, saquear, escravizar. Né? Não tem sentido nenhum a gente pensar neles como conquistadores. Né? O foco deles é explorar o universo e só. Né? E continuar evoluindo. Mas muitos ainda acreditam neles como vilões e... Então, por si só, isso já não pode vazar aí pro público. Isso sem falar na vergonha, né? Do vexame dos governos em admitir que 
Esses objetos estão aqui desde a década de 40 e, e até hoje a gente não consegue explicar. Né? Ninguém sabe nada sobre o assunto. Né? O povo vai começar a ver os governos aí como incompetentes. Até existiram vários estudos aí sobre esses OVNIs, mas nada muito conclusivo. Né? Eu acho que o mais famoso desses estudos, inclusive, é o projeto Blue Book, né? o livro azul. E tem até uma série sobre ele, né? Não lembro se é da History ou se é da Netflix, mas isso pouco importa também. Né? Que tem aquele ator que fez o Game of Thrones lá, né? Que ele era o Littlefinger. Ele tá nessa série. Né? Que esse projeto Blue Book investigou de 1947 a 69 esses fenômenos OVNIs. Né? Mas o projeto foi interrompido, eles foram obrigados a dizer que não era ET também, sabe? Os... As coisas que são relatadas ali é tudo... Dentro da chamada lógica, né? Que o pessoal via meteoro caindo, achava que era nave. Né? Enfim, e teve vários outros projetos também, mas acredito que esse do Livro Azul seja mais famoso. Talvez até por causa da série. Enfim, mas sabe? Então como medida de segurança isso não pode vazar, não pode virar público. E um pouco por questão de controle também. Porque o governo americano sempre quis passar a imagem de, de maioral, né? De poderosão, de imbatível, nada é mais forte que os Estados Unidos. Eles que criaram as primeiras bombas atômicas. Eles que são a maior economia. Eles que sempre tiveram as maiores tecnologias. Foi com a entrada deles na Primeira Guerra Mundial que a guerra acabou. Foi por causa deles que a Segunda Guerra Mundial acabou, né? Foi a rendição do Japão. Entende? Então admitir que tem uma força lá muito mais poderosa que eles, não... Tava fora de cogitação, sabe? Além, é claro, do pânico que isso causaria, como eu já falei, então... Então as pessoas tinham que achar que estava tudo sob controle. Né? Com base nisso, eles criaram então uma pequena farsa chamada Roswell. Aí depois teve o Roswell russo, né? para não dizerem que eles estavam atrás. E no caso do Roswell lá da Rússia, ainda é... é dito até que eles derrubaram o OVNI. Diferente do Roswell o americano que simplesmente caiu lá. Né? E eles se apoderaram da tecnologia dos ETs. Sabe, isso para passar a imagem de que esses seres não são tão poderosos assim, eles são falhos. As naves deles caem. E mais aquela farsa de dizer que, que o governo americano e o russo também tinha tecnologia extraterrestre em sua posse. Então, bem como o corpo de ETs, que tem até aquele vídeo famoso da autópsia do ET, né? Que na época Hollywood ganhou dinheiro do cacete com aquele vídeo lá. Até o Fantástico aqui no Brasil pagou milhões para ter... Uma fita, né? E exibir. E hoje já tá mais do que comprovado do que aquilo lá é fake. Mas sabe, já é engraçado, aliás, que a nave tenha caído justamente ali onde já tinha uma base militar próxima. Começa aí. Né? E só o fato de cair por si só nos Estados Unidos, nos Estados Unidos já é engraçado, porque bom, um planeta desse tamanho, o negócio tinha que cair lá justo na primeiro país, né, no centro do mundo, na época, né, porque hoje os Estados Unidos também não tá mais com nada, não. Mas na época, né, era o centro do mundo, então... Né, mas, sabe, os governos, então, nada sabem sobre ETs. Nada. Sabem menos que nós. Principalmente os políticos, né, que quem tá mais por dentro de tudo isso são os militares. Eles que estudam o fenômeno, encobrem o que for necessário. Os militares têm uma carreira a vida inteira. O político muda de 4 em 4 anos, quando muito 8, então... Também nada de muito o importante é revelado a eles, não. A própria NASA é parte da Força Aérea Americana, né? Um braço, ela não é uma agência independente, como muitos acham. Então, ninguém sabe nada. Mas é necessário passar a imagem de que está tudo sob controle para controlar o pânico, a histeria, a paranoia coletiva, né? para o povo não pensar que tem ET invadindo aqui para escravizar a gente e destruir a humanidade. E para ajudar também nessa propaganda toda, teve um monte de gente escrevendo livro ou relatando besteira, falando sobre batalhas no céu, que caiu o disco voador para lá e para cá, em especial um camarada chamado Bob Lazar, que foi quem começou com aquele papo todo envolvendo a Área 51 que tem tecnologia extraterrestre lá, e aí o povo aumenta mais ainda e fala que tem ET lá sendo feito de prisioneiro, sabe? Né? Se Bob Lazar dizia que era um ex-funcionário da Área 51, né? que ele trabalhava com engenharia reversa de discos voadores, 
Ele lançou o livro, foi em programa, deu entrevista... É, mais um monte de coisa alimentando esse papo. E já começa que se isso tudo fosse verdade, ele estaria preso, né, enquadrado na Lei de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Se fosse verdade o que ele diz, como não é? O governo deve ficar até feliz com as falácias dele porque favorecem a narrativa. Né, quem sabe até ele não falou tudo isso amando do governo exatamente. Né, eu não posso afirmar isso, mas possível é e eu não ficaria surpreso. Né, e faz sentido também, então... Mas tendo sido amando ou não, favorece de qualquer jeito. Pra passar essa ideia de que eles são super poderosos e podem fazer tudo. E tem total controle sobre seres e tecnologia extraterrestre. Se existem ETs, o ser humano é capaz de controlá-los. Foi essa mensagem que quiseram passar. Que os ETs não estão com nada e a força aérea americana pode derrubá-los com facilidade. Bom, mas é isso pessoal, então... Eu vou encerrar o vídeo por aqui, os próximos ainda vão ser sobre esse mesmo assunto, né, de ufologia e extraterrestres, mas esse acho que eu vou encerrar por aqui. O que tinha pra ser dito já foi. Se você não é inscrito ou inscrita do canal, tá vendo agora pela primeira vez, já se inscreve aí pra dar uma força. É porque eu tô com uma meta aí de chegar em 100 mil inscritos até o fim do ano. É, tá longe, né, tô colocando uma meta distante, porque eu tô gravando e postando esse vídeo aqui é o começo do ano ainda, então... Acho que dá pra chegar lá, mas... Para isso é necessário a ajuda de vocês, então se inscrevam aí. Que não custa nada, é só clicar no botãozinho, leva meio segundo. Não dói, não cai dedo, é de graça, então ajudem aí. Até o próximo vídeo. Gratidão.